നമസ്കാരം മീഡിയ ഫോട്ടോന്റെ ഡോക്ടർ സ്വേനിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് തെറ്റായ ജീവിതശൈലിയും വ്യായാമമില്ലായ്മയും ഭക്ഷണ രീതികളുമാണ് ഇതിന് വലിയൊരളവോളം കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് വന്ധ്യത തിരക്കു പിടിച്ച ജീവിതവും വിവാഹപ്രായം ഉയർന്നതുമൊക്കെ വന്ധ്യതയുടെ പ്രധാന കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടേണ്ടതാണ് വന്ധ്യതയുടെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചികിത്സാ രീതികളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് വെന്യൂയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മോടുകൂടി ഡോക്ടർ ഷൈജസ് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇന്ന് പഴയ കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വന്ധ്യത ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സത്യമുണ്ടോ സത്യമാണ് രമ്യ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെയുള്ള ഒരു കാരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിന് വഴിവെക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മാറി വരുന്ന ജീവിത രീതി തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാത്തിരിപ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് സംസ്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ അതും ഇന്ന് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ബേക്കറിയിൽ അവൈലബിളായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം കാർബണേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് പോലെ കാലറീസ് ഒരുപാട് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഇത് രണ്ടും കൂടി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാലറീസാണ് എന്നും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലകത്തേട്ട് എത്തുന്നത് എന്നാൽ തീരെ ഇല്ലാതായിപ്പോയ ഒരു പ്രവണത വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു പ്രവണത തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലറി അധികമുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു അത് ചിലവാക്കാനുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യായാമ മുറകളോ ജീവിത രീതികളോ നമ്മൾക്കില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫലവത്തായി നടക്കുന്നത് അമിതമായ വണ്ണം തന്നെയാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അമിതമായ വണ്ണം ഒരൊറ്റ കാരണം മതി കാര്യമായ അളവിൽ ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും അത് വന്ധ്യത പോലെയുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ചെന്നെത്താനും അതല്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചും ഇന്നത്തെ ഒരു ജീവിത രീതികൾക്കനുസരിച്ചും ഒരുപാട് പുതിയ രോഗാവസ്ഥകൾ ഇന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രോഗാവസ്ഥകൾ തന്നെ ഇന്ന് കാര്യമായ അളവിൽ കാര്യമായ തോതിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്തത് നേരത്തെ രമ്യ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിവാഹപ്രായം ഇന്ന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഠനത്തിന് ശേഷം ഉന്നത പഠനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു ജോലി നേടിയെടുക്കാനും ഒരു ജോലി ലഭിച്ചാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് എത്താനും ഒക്കെയുള്ള കാത്തിരിപ്പും പ്രയത്നമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മാറ്റി വെക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രക്രിയയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് വന്ധ്യതയുടെ അളവ് ഗണ്യമായ അളവിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിവാഹത്തിന് ശേഷം എല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിവെക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു കുഞ്ഞെന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി മുന്നിലാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെയാണ് ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറു മാസത്തിനൊക്കെ ശേഷം കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടോ വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ന് പ്രോബ്ലി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വ്യക്തികളും എല്ലാ ദമ്പതിമാരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു ചികിത്സകൻ്റെ സഹായം തേടണം ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഘടകം വിവാഹ സമയത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രായം തന്നെയാണ് സ്ത്രീയുടെ പ്രായം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സോ അതിൽ കുറവോ ആണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു വർഷം വരെ നോർമലായ രീതിയിൽ ഒരു ഗർഭധാരണത്തിന് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് അത് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ചികിത്സകൻ്റെ സഹായം തേടേണ്ടതായി ഉണ്ട് സ്ത്രീയുടെ പ്രായം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേലെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് കുറവുമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാലയളവ് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം ആറു മാസമാണ് കാലയളവ് ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായ ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചികിത്സകൻ്റെ സഹായം വേണ്ടതായുണ്ട് എന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ പ്രായം കൂടി നാൽപ്പതോ അതിൽ കൂടുതലോ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ തീരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ചികിത്സകൻ്റെ സഹായം ഇവർ തേടേണ്ടതാണ് അടുത്തതായി ഈ കാലയളവെല്ലാം മാറ്റി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത് വിവാഹത്തിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുണ്ടാവാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട രോഗാവസ്ഥകൾ ഇന്ന് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇന്ന് സ്കാനുകളും ബാക്കിയുള്ള പരിശോധനകളും എല്ലാം ആ
പുരുഷന്മാരുടെ ബീജ പരിശോധന പോലും പലരും ഇന്ന് കല്യാണത്തിന് മുന്നേ തന്നെ വന്ന് നടത്താറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബീജത്തിൻ്റെ കൗണ്ടോ ചലനശേഷ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളും ഉടനെ ചികിത്സ തേടേണ്ടതാണ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വന്ധ്യതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടാവാം ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കാം സ്ത്രീകളുടെ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ വന്ധ്യതയുടെ കാരണങ്ങൾ എടുത്താൽ ഇതിനെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് കൃത്യമായ അണ്ടോൽപാദനം നടക്കുകയാണ് കൃത്യമായ അണ്ടോൽപാദനത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് പി സി ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടാശയ കുമിള രോഗം അണ്ടാശയത്തിൽ ഒരുപാട് കുമിളകൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നാൽ കൃത്യമായി എല്ലാ മാസവും ഒരു അണ്ടം വളർന്നു വന്ന് ആ അണ്ടത്തിൻ്റെ വിസർജനം നടക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വന്ധ്യതയ്ക്കുള്ള ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അടുത്തതാണ് ഗണ്യമായ അളവിൽ കൂടി വരുന്ന എൻഡോമെട്രിയോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗാവസ്ഥ ഇത് അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അണ്ടാശയവും അണ്ടവാഹിനി കുഴലും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കാരണം അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്ന് വിസർജനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അണ്ടം ഈ അണ്ടവാഹിനി കുഴലിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഒരു ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എൻഡോമെട്രിയോസിസ് പോലെയുള്ള രോഗാവസ്ഥകളും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി മാറാറുണ്ട് അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അണ്ടവാഹിനി കുഴൽ സംബന്ധമായത് അണ്ടവാഹിനി കുഴലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ബാധിക്കപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടവാഹിനി കുഴലിൽ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും വന്ധ്യത ബാധിക്കാറുണ്ട് മൂന്നാമത്തേതാണ് ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ രോഗാവസ്ഥകൾ ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനമായത് ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അറയുണ്ട് ആ അറയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗാവസ്ഥകളാണ് ഗർഭധാരണത്തിൻ്റെ സാധ്യതകളെ കുറയ്ക്കുന്നത് അത് ചെറിയ ദശകൾ ഉണ്ടാവാം എൻഡോമെട്രിയൽ പോളിപ്പ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അതിനെ ശാസ്ത്രം വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയ മുഴകൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ജന്മന കണ്ടേക്കാവുന്ന ചെറിയ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം യൂട്രൈൻ സെപ്റ്റം എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ അത് അറിയപ്പെടുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നുകിൽ അണ്ടാശയത്തെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടവാഹിനി കുഴലിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സ്ത്രീകളിൽ വന്ധ്യയ്ക്ക് വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം പുരുഷന്മാരുടെ കാര്യമെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജീൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു മൊബൈൽ ഫോൺ പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ വെക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു വന്ധ്യതയുടെ കാരണങ്ങളാണെന്ന് അതിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ വളരെ സർവ്വസാധാരണമായി കേട്ടുവരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണിത് ഒരു പുരുഷൻ്റെ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യം ഈ വൃഷണത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ശരീര താപനയേക്കാൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിഗ്രി കുറഞ്ഞൊരു താപനിലയിൽ ആ വൃഷ്ണത്തെ നിലനിർത്താനാണ് അതുകൊണ്ട് വൃഷ്ണത്തിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഒരു താപനില കൂടാൻ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നോ അതൊക്കെ വൃഷ്ണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ആ താപനില സംബന്ധമായ ഒരു പ്രശ്നം കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് ഇറുകിയ ജീൻസുകൾ ഒരുപാട് സമയത്തേക്ക് ധരിക്കുന്നതൊക്കെ വന്ധ്യതയ്ക്ക് ഭാവിയിൽ കാരണമായേക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ഒരു വന്ധ്യത ചികിത്സകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇതിനും പുറ ഇതിനും അപ്പുറത്തായിട്ട് ഇപ്പം ജോലി സംബന്ധമായ ടെൻഷൻ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമുണ്ടോ ഇപ്പം ചില പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ പോലുള്ള സിറ്റീസിൽ ഇപ്പം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് നമുക്ക് ഒന്നിനും സമയമില്ല ഈ ടെൻഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് വന്ധ്യതയ്ക്ക് ഒരു ഘടകമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ മാനസിക മാനസികസമ്മർദ്ദവും വന്ധ്യതയും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ശാസ്ത്രീയമായ പഠനങ്ങൾ വെച്ച് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതല്ല കാരണം ഒന്ന് വന്ധ്യത അനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഒരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലും ജീവിത രീതി നന്നാക്കാനും ഈ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും മൊത്തം ശരീരത്തിൻ്റെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ആ രീതിയിൽ സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കാനും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഡോക്ടർ അതുപോലെ പുരുഷന്മാരുടെ വന്ധ്യതയ്ക്കുള്ള മറ്റ് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പുരുഷന്മാരുടെ വന്ധ്യതയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന കാരണങ്ങൾ വളരെ അനായസമായി ഒരു ശുക്ല പരിശോധന അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ അനാലിസിസ് വഴി കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് പ്രധാനമായി ഒരു
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചലനശേഷി ഏറ്റവും അധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അടുത്തതാണ് ഈ ഒരു ബീജത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ രൂപം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് മോർഫോളജി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും നമ്മളൊരു ശുക്ല പരിശോധനയിൽ വളരെ വിശദമായി അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് അടുത്തതാണ് തീരെ ബീജങ്ങൾ ഉൽപ്പാദനമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ഓക്കെ അതായത് ശുക്ല പരിശോധനയിൽ നോക്കുമ്പോൾ തീരെ ഒരു ബീജവും കാണാനില്ല രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇതുണ്ടാവാം ഒന്ന് പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത തീരെ ഇല്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥ രണ്ടാമത്തത് ഉൽപ്പാദനം നോർമലായി നടക്കുന്നു പക്ഷേ ലിംഗം വഴി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ശുക്ലത്തിലേക്ക് ഈ ബീജങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല അത് ചില ട്യൂബൽ ബ്ലോക്കുകൾ കൊണ്ടെല്ലാം അത് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പുരുഷ വന്ധ്യത ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ കാര്യമായി നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച് ശരിയാക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള ചികിത്സകൾ അത് ഏത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതാണ് ഒരു വന്ധ്യത സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് എത്തുന്ന ദമ്പതിമാരെ എന്ത് ചികിത്സ വേണമെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഒരു മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം ആദ്യത്തെ വിഭാഗമാണ് സർവ്വസാധാരണമായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മെജോറിറ്റി വിഭാഗം ചെറിയ ഗുളികകൾ കൊണ്ടും ചെറിയ ചികിത്സകൾ കൊണ്ടും നോർമലായി ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ബന്ധപ്പെട്ട് ഗർഭധാരണം സാധ്യമാവുന്ന ഒരു വിഭാഗം ദമ്പതിമാർ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആൾക്കാർക്കാണ് ആദ്യത്തെ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സ കൊണ്ട് ഫലം ലഭിക്കാതെ വരുന്നത് അവർക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ചികിത്സ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണ് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഇൻസെമിനേഷൻ ഐ യു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ചികിത്സ ആവശ്യമുള്ള ദമ്പതിമാർ ഒരു ശുക്ല പരിശോധനയ്ക്ക് എന്ന പോലെ പുരുഷൻ്റെ ബീജം കളക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ നല്ല ബീജങ്ങൾ മാത്രം ലാബിൽ വെച്ച് മാറ്റിയെടുത്ത് അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കാനുല ഒരു കെത്തീറ്റർ വഴി ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ അറയിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ഐ യു ഐ ചികിത്സ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് ഒരു വന്ധ്യത സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചികിത്സ അതാണ് നമ്മൾ ഐ വി എഫ് എന്നുള്ള പേരിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം പണ്ട് കാലത്ത് ടെസ്റ്റ്യൂബ് ബേബി എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ ടെസ്റ്റ്യൂബ് ബേബി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു ചികിത്സയാണ് ഐ വി എഫ് ചികിത്സയിൽ പ്രധാനമായി നടക്കുന്നത് ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകൾ ഇന്ന് ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആയ ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഐ വി എഫ് ലാബിൽ വെച്ച് ആ പ്രക്രിയകളെല്ലാം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഇന്ന് നമ്മൾക്കുണ്ട് ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ഇഞ്ചക്ഷനാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഐ വി എഫ് ചികിത്സയ്ക്ക് മുമ്പേ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അണ്ടാശത്തിൽ നിന്ന് അണ്ടം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നു ഒരു സ്കാൻ ചെയ്ത് ആ അണ്ടങ്ങളെ പുറത്തേക്കെടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബീജങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തിവെക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഭ്രൂണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഭ്രൂണങ്ങളെ ശീതീകരിച്ച് വെച്ച് അതിനുശേഷം അവരെ ഗർഭാശയത്തിനുള്ളിലേക്ക് തിരികെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു അതാണ് ഐ വി എഫ് ചികിത്സ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഈ ചികിത്സ ഏത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ഈ ദമ്പതിമാരെ നമുക്ക് ഒന്ന് തരംതിരിക്കാവുന്നത് ഒന്ന് നോർമലായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഗർഭധാരണം ധരിക്കുന്നവർ രണ്ടാമത്തത് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരുന്നവർ മൂന്നാമത്തത് ഐ വി എഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരുന്നവർ ഈ മൂന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഒരു ഒരു ഫാമിലി ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചികിത്സയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബേസിക്കലി വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാവുന്ന കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ കാറ്റഗറി ഏതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ പറയാറ് പുരുഷൻ്റെ ബീജത്തിൻ്റെ അനാലിസിസ് അതിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഘടകമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത് ദശലക്ഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ബീജങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ ബീജങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ബീജങ്ങൾക്കെങ്കിലും മുന്നോട്ട് ചലിക്കാനുള്ള ചലനശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നോർമലായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഗർഭധാരണത്തിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഐ യു ഐ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് ദശലക്ഷം ബീജങ്ങളെങ്കിലും അവരുടെ ശുക്ല പരിശോധനയിൽ കാണേണ്ടതാണ് അതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എട്ട് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം ബീജങ്ങൾക്കെങ്കിലും മുന്നോട്ട് ചലിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവണം അതിലും കുറവ് കൗണ്ടോ ചലനശേഷിയോ ഉള്ള ആളുകളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചികിത്സയായിരിക്കും ഐ വി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ്യൂബ് ബേബി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന പല ഘടകങ്ങളും കൂടെ ഇതിലേത് ചികിത്സ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടർ
ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഒരു സ്ത്രീയുടെ അണ്ടോൽപാദനം കൃത്യമായി ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്താൻ ആ സ്കാനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ടാമത് അഡവാഹനി കുഴലിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും ഇന്ന് സ്കാൻ വഴി പോലും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും സോണോ സാൽപിംഗോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സ്കാനിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു അണ്ടവാഹനി കുഴലിൽ ബ്ലോക്കുകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും മുഴകളോ ദശകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു വസ്തുതയും കൂടിയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഒരു സാധാരണ ചെയ്യുന്ന അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് വഴി കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് കുറച്ച് അതിനോട് ചേർന്ന കുറച്ച് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും കൂടെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരാറുണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മന്ത്യതയ്ക്ക് കാരണമായേക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണൽ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഒന്ന് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനവും ഒന്ന് പ്രൊലാക്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോർമോണിൻ്റെ അളവും ഇത് രണ്ടും ഏതൊരു വന്ധ്യത അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീയിലും ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ടെസ്റ്റാണ് അടുത്തത് ഇന്ന് അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ ഒരു കെപ്പാസിറ്റി അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശേഷി കണ്ടെത്താൻ ഒന്ന് രണ്ട് വഴികളും കൂടിയുണ്ട് ആൻറ്റി മുള്ളേറിയൻ ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോർമോണൽ ടെസ്റ്റ് ഇന്ന് എല്ലാ വന്ധ്യതാ ക്ലിനിക്കുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ്ങിലും നമ്മൾക്കൊരു അണ്ടാശയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശേഷി കണ്ടെത്താൻ പറ്റും എത്രത്തോളം കുമ്പളകൾ ആ അണ്ടാശയത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ടെസ്റ്റുകളാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായി വേണ്ടി വരുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങളോ രോഗാവസ്ഥകളോ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവലിലേക്കുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട ആവശ്യം വേണ്ടി വരാറുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഈ ടെസ്റ്റുകൾ വഴി തന്നെ സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ കാരണങ്ങളും കണ്ടെത്തി അവർക്ക് വേണ്ട ചികിത്സ കൊടുക്കാനും സാധിക്കും ഡോക്ടർ ഇപ്പം വന്ധ്യതാ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് മിഥ്യാധാരണകളുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് വേദനാജനകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സഹിക്കാനാവില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എന്താണ് അത് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ചികിത്സ ഐ വി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊസീജിയറുകളാണ് ഒരു ഐ വി എഫ് ക്ലിനിക്കിൽ നടക്കുന്നത് അതിലെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അണ്ടം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഓവം പിക്കപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് അത് എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ചെറിയ അനസ്തീഷ്യോട് കൂടി മാത്രം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ സ്ത്രീക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ആ അണ്ടത്തെ പൂർണ്ണമായും ശരീരത്തിന് പുറത്തോട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ പൂർണ്ണമായി സാധ്യമാവും രണ്ടാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാർക്കും അതൊരു സാധാരണ ഒരു ഗൈനക്കോളജി ക്ലിനിക്കിലെ ഒരു പരിശോധനയുടെ അസ്വസ്ഥത മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അനസ്തീഷ്യയുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതായത് ഭ്രൂണം തിരികെ വെക്കുന്ന എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ അപ്പം ഓവം പിക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ അനസ്തീഷ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയും ഭ്രൂണം തിരികെ വെക്കുന്ന എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ കാര്യമായ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അനസ്തീഷ്യ ഇല്ലാതെയുമാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഐ വി എഫ് ക്ലിനിക്കിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും സമയം നമ്മോടുകൂടെ ചെലവഴിച്ചതിന് ഡോക്ടറുടെ നന്ദി പറയുന്നു